அனைவருக்கும் டெக் ராக்கெட் நன்மையின் இனிய வணக்கம் இன்றைக்கு அளவில் அதிகமாக தற்பொழுது பயன்படுத்துகின்ற பேட்டரி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லித்தியம் ஐன் பேட்டரி தான் பயன்படுத்துகிறாங்க சாதாரணமாக நம்ம முன்னே பயன்படுத்தின பிளாக் அண்ட் ஒயிட் மொபைல் எல்லாம் பேட்டரி திறனானது ரொம்பவே அதிகமாக நீடித்திருக்கும் இதற்கு காரணம் அதில் பேசுகிறத தவிர்த்து அதிகமாக நம்ம பண்ணுற ஒரு விஷயம் இருக்க மூணு கேமாக நம்ம திரும்ப திரும்ப விளையாடுறது மட்டும்தான் ஆனால் மொபைலுடைய டெக்னாலஜி வளர வளர இந்த பேட்டரி திறன் பற்றியது முக்கியமான ஒன்றாக மாறிவிட்டது இந்த பேட்டரி எல்லாத்துக்குமே ஒரு குறிப்பிட்ட லைஃப் சைக்கிள் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு பேட்டரியுடைய லைஃப் சைக்கிள் ஆயிரம்னு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா மொத்தமாகவே அந்த பேட்டரியை நீங்கள் ஆயிரம் முறை தான் முழுமையாக சார்ஜ் செய்ய முடியும் நீங்கள் இப்போ பண்ணுற தவறு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முழுமையான சார்ஜ் என்பது ஒரு முப்பது பெர்சன்டேஜ் கீழே உங்கள் மொபைல் வந்து வரும்பொழுது நீங்கள் சார்ஜில் போட்டு ஒரு எண்பது பெர்சன்டேஜ் சார்ஜ் வந்து ஃபில் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுதான் ஒரு முறையான லைஃப் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் நீங்கள் பண்ணுற தவறு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தோணுகின்ற நேரங்களில் எல்லாம் ஒவ்வொரு நேரமும் சார்ஜ் பண்ணிக்கொண்டே இருந்தீங்கன்னா இந்த லைஃப் சைக்கிளோட கவுண்ட் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் இதன் காரணமாக உங்களுடைய பேட்டரி சீக்கிரமாக பழுதடையும் அடுத்த டிப்ஸை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க கூட இந்த பெல் ஐக்கான் சிம்பில் கிளிக் பண்ணுங்கள் நம்ம ஒவ்வொரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணும் பொழுதும் அதனுடைய நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்துடும் ரெண்டாவது தவறு உங்கள் மொபைலை இரவு முழுவதும் சார்ஜ் பண்ணுறதை தவிர்த்து கொள்ளணும் ஒரு மொபைலுடைய பேட்டரி கெப்பாசிட்டி மூவாயிரம் எம்ஏஹெச் அப்படி தானா அது அந்த அளவுக்கு தான் ஏற்றுக்கொள்ளும் அதனுடைய மேக்சிமம் லெவலை அடைந்த பிறகும் மீத நேரமும் உங்கள் மொபைல் வந்து சார்ஜிலே இருக்கும் இந்த பேட்டரி தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் எல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா உங்களுடைய மொபைலை ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சார்ஜ் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை என்றும் மேலும் ஒரு பேட்டரி சீரான இம்முறையில் இயங்கணும் அப்படின்னா முப்பது பர்சன்டேஜ்லேருந்து எண்பது பர்சன்டேஜ் சார்ஜே போதுமானது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதிலிருந்து உங்கள் மொபைலை நீங்கள் ரெட் பாயிண்ட் வர வரைக்கும் காத்திருக்கவும் வேணாம் அதே சமயத்தில் நீங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் முழுமையாக சார்ஜ் பண்ணவும் வேணாம்னு சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு மொபைலுக்குமே குறிப்பிட்ட சார்ஜர் என்பது இருக்கும் ஆனால் நம்ம பண்ணுற மிகப்பெரிய தவறு என்ன அப்படின்னா சார்ஜருடைய டைப் மட்டும் தான் பார்ப்போம் எந்த மொபைலுடைய சார்ஜராக இருந்தாலும் சரின்னு பயன்படுத்துவோம் இல்லை அர்ஜென்ட்டாக ஒரு சார்ஜர் தேவைப்படுது அப்படின்னா ரொம்ப விலை குறைவான சார்ஜரை வாங்கி பயன்படுத்துவோம் ஆனால் விலை அதிகமான சார்ஜருக்கு பதிலாக நம்ம பயன்படுத்துகின்ற போலி சார்ஜர்னால உங்கள் மொபைல் சார்ஜ் ரொம்பவே அதிகமான நேரத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் இதன் காரணமாக உங்களுடைய பேட்டரி திறன் இழக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது மற்றவை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உங்களுடைய மொபைல் எப்பொழுதும் சார்ஜில் போட்டுக்கொண்டே நீங்கள் பயன்படுத்தினீங்க அப்படின்னா இந்த பேட்டரியோட லைஃப் சைக்கிள் குறையத்திற்கான வாய்ப்பும் இருக்குது அதனால் உங்களுடைய பேட்டரி பழுதடையும் அடுத்து நீங்கள் பயன்படுத்துகின்ற யூஎஸ்பி கேபிள் சரியான முறையில் இல்லாமல் பழுதடைந்து இருந்தால் சரியான விதத்தில் உங்கள் மொபைல் சார்ஜ் ஆகாது இதனால் உங்கள் மொபைல் சார்ஜ் ஆக பல மணி நேரம் எடுத்துக்கொள்ளும் அதனாலேயும் உங்களுடைய பேட்டரி பழுதாகும் இன்றைய அளவில் வயர்லெஸ் சார்ஜிங் டெக்னாலஜி எல்லாம் வந்திருந்தாலும் பெருமளவுக்கு நம்ம பயன்படுத்துகின்றது இந்த ஒயர் சார்ஜிங் மொபைல்ஸ் தான் எனவே உங்கள் மொபைலுடைய பேட்டரியை நீங்கள் அதிக நாள் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா முடிந்த அளவு நீங்கள் நான் சொன்ன தவறுகளை தவிர்த்து உங்கள் மொபைலை சேவ் செய்து கொள்ளுங்க ஸோ இப்போ நான் சொன்ன தகவல் எல்லாம் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலன்னா அன்லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோ பார்த்த அனைத்து நண